God morgon och välkomna till en fantastisk morgon ute på isen med mig Jonathan Elfors och mig Mattias Prokeus. Idag ska vi ta er igenom grunderna på ismete. Vi ska gå igenom säkerhet, hur man letar fisk, hantering av fisk och kanske till och med hur man klär sig. Så vi ser fram emot en fantastisk dag på isen och förhoppningsvis kanske en stor jädra. Gör vi Prokeus? Gör vi. Ja, sprang vi precis på fel. Vi har inte ens fått ut alla spön dit. Det är ont. <laughs> ja, ja, ja. Jag att vi river igång det här med att prata om något som kanske är något av det tråkaste men också viktigt och det är ju de här sakerna. Kläder! För att man ska ha en skön dag på isen så gäller det verkligen att man har rätt grej på sig. Och något som har varit väldigt populärt i många år det är ju flytoveråler. Men det vi själva kör med det är faktiskt lager på lagerprincipen. Och då kör vi med fördel ett riktigt bra ullunderställ. Och det ett ullunderställ gör egentligen det är att de transporterar fukten ut bort från kroppen eh, så att det inte bildar kondens inuti och eh, sen så är det egentligen bara att bygga lager på lager på lager eh, ut efter hur kallt det är. Eh, så släpper man tunga pulker och eh, prylar och pulser i snö så är det en superfördel verkligen. Och lager på lager principen bygger ju som det låter på, på lager så att eh, först ett ullunderställ sen så brukar jag ha antingen en varm hoodie eller så kör man en Prima loft som det kallas. Det är som en lätt, supertunn dunjacka. Jätteskön att fiska från. Och skulle det vara busväder så har vi givetvis med oss ett skalplagg som skyddar oss från väta och vind. Och avslutningsvis skulle jag säga att det viktigaste kroppsdelen för mig att hålla varm från isen det är ju de där fötterna. Så att se till att ha ett par riktigt fodrade varma stövlar och ett par riktigt bra socker så kommer ni hålla er varm hela dagen. Ja, om vi ska prata säkerhet ute på isen så är det så att det finns faktiskt en hel del personer som kanske tycker att det är väldigt läskigt att vistas ute på isen. Jag har lite vänner och bekanta som säger att jag vill, inte, jag vill gärna inte ut på isen och pimpla ismeta. Jag tycker det är lite läskigt. Men ur säkerhetsperspektiv så ska jag säga så här. Ett krav för mig när man vistas ute på isen det är såklart ett par isdubbar. Det är en billig investering och eh, räddar verkligen livet om en olycka är framme. Eh, när man har valt sitt tilltänkta fiskeområde, sjö, älv eller vad det nu kan vara så är för mig nästa steg att eh, skaffa en ishacka en, eller en ispigg. Det kan vara ett spett också. Eh, på så sätt så successivt kan jag hacka mig ut på fiskeområdet, på vattnet. Eh, ett par rejäla tunga slag och gå inte spettet eller hackan igenom så ska jag säga att det är relativt eh, säkert att gå ut. Därefter tar jag borren och så borrar jag mig successivt ut på det tilltänkta fiskeområdet. Nästa grej är såklart extra kläder. Om olyckan är framme igen och man druttar i så vill du snabbt kunna byta om för de här blöta kläderna så det är jättebra att ha, kanske ha en vattentät bag eller påse med sig med extra kläder för att snabbt kunna få tillbaka lite värme. Det andra jag skulle säga det är att är du ovan, även fast du är väldigt duktig på ismete också, så är fortfarande rekommendationen att alltid vara två, att ha en kompis med sig på isen. För det, det är alltid en backup, så är det bara. Det sista kan vara ett, ett rep. Också ifall någon av er går igenom isen så har man en lina med sig som man kan slänga ut till kompisarna eller den personen som har gått igenom. För att är det ett område som är tunnare och någon har gått igenom isen så är det stor risk att den som springer fram och ska hjälpa också går igenom vid det här tunna isen. Så en lina, en säkerhetslina det är ett stort plus för att kunna kasta ut och hjälpa den här personen upp tillsammans med isdubbarna. Då. Så. Det är lite säkerhetsaspekt och lite säkerhetstänk som ni bör ta med er ut i isen.
Ja, vi var ju faktiskt precis och isa hålen så vi tog aldrig med väskan med, med vad heter det, alla, alla verktyg. Och ja, så här ser hon ut. En fin dalälvsjädda. Inte riktigt lika tjock som de brukar vara men den har lite skador, lite naggad faktiskt. Men vi låter den här gå tillbaks och eh, vi får vara försiktiga här på iskanten. Nu när vi inte har väskan men... Se. Så. Ja det. Så där, då är samtliga spön på plats. Vi har ju lyckats till och med fått, eh, fått en finsk upp, tappat en. Ja. Men vi, idag sitter vi på älven och det är lite speciell typ av ismäte. Kan du inte berätta lite hur du tänker och hur du hittar dit? Absolut och som sagt älvismäte är väl det som jag håller på med mest. Mm. Och ja, hur hittar man ett bra ställe på älven? Eh, kort och gott så är det ju oftast ett område som jag har fiskat på kanske senhösten. Från jag... båt då eller? Ja, från mm. båt. Mm. Eh, det jag vet att eh, här samlas det väldigt mycket betesfisk. Mm. Framförallt då, i bakvattnena och på brantkanterna ner på de här bakvattnena. Det är också där såklart som isen blir som, som tjockast och det, ja, mm. det är ett bra ställe att koncentrera ismetet på. Ja, alltså de gånger som jag har fiskat i, i älv då har jag verkligen koncentrerat mitt fiske kring bakvatten. Där det, alltså, det blir tydligt bakvatten. Men idag sitter vi nästan som på bara en, en rak brant som till första synes inte ser kanske skithäft ut. Nej, så är det ju och det är väl kanske det, det andra alternativet mm. som så många kanske inte tänker på som, har, ja, som inte är vana att fiska. Mm. Just idag så sitter vi som du säger, vi sitter längs med en kant mm. där strömfåran egentligen trycker längs med hela kanten. Så det blir inte ett riktigt bakvatten men innanför strömfåran, mm. även om inte vattnet cirkulerar runt så trycker det fortfarande in mm. näring och mat för betesfisken och går på den kanten. Och också gärna mm. som kommer och lurar. Mm. Så det, är... det är intressant och det är verkligen just att man fiskar sent in i november med öppet, alltså från båt. Mm. Och så ser man att det håller så mycket betesfisk där i november. Då kommer det nog garanterat vara betesfisk ja. även där i december och senare. Absolut. Mm. Men om vi vänder på frågan, ni som kanske fiskar med sjö. skulle jag säga att sjö och skärgård det är något som du har hållit på väldigt mycket. Vad, vad, hur letar du gärdan i sjö och skärgård helst? Ja, alltså börjar vi med skärgård så är det ju, då är det ju lite annorlunda för det blir ju idag ett helt annat typ av fiske och det sker på mycket mycket grundare vatten. Eh, idag så finns det ju problem med säl och skarv eh, och det gör ju att gäddan trycks verkligen upp i grundar marsystem och vikar och får gömma sig långt in i vassen. Så att det är verkligen att eh, fiska grunt, det kan vara en meter, en och en halv meter, mycket gräs. Mm. Och då placerar eh. du betesfisken antagligen direkt under iskanten då? Direkt under iskanten verkligen och som jag, vi pratade tidigare om så är det väldigt lätt att, eh, att man sänker ner betesfiskarna lite för långt så att de hamnar nästan i gräset. Ja. Ja. Eh, så att viktigt då kör vi bara rakt under iskanten. Ja. Eh, ska vi flytta spön ganska aktivt? Okay. Mm. Eh, och vi kan flytta spöna bara 5-10 meter och sen så får vi fisk på det. Och, mm. Samma sak om att ett hål kan vara superintressant. Man kan få flera, flera gädder ur samma hål. Mm. Även fast det har spön väldigt nära in till. Eh. Sjöfisket då? Vad, 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 alltså det generella för någon som kanske inte är mm. jättevan att ismeta. Vad ska en sån person tänka på? att Nu ska jag ut på min favoritsjö, hemmasjö och nu vill jag hitta gädda. Ja, eh, nej men alltså absolut enklast överlag det är ju såklart att leta struktur. Ja. Eh, och det som sagt, det kan ju vara allt från uddar, eh, grynpartier. Uh, ja, sund, även fast man ska hålla lite extra uttryck i sunda från isen. Uh, men, uh, och sen som sagt, har man koll på vart betesfisken står, det är där det kommer överlag vara som bäst. Ja, uh, så okay. att som lite, det är, jag tror att sjö är lite, lite mer likt uh, älvfiske på ja. samma sätt. Att... Och som du var inne på så är det, om man inte är van ismetare eller är van att vara ute på isen, finns det områden som vi kan rekommendera att man ska vara extra försiktig och uppmärksam på? Absolut. Som säkert alla har hört våra lärare i klass 1 och klass 2b predikat om vart man ska vara och inte vara. Givetvis finns det ställen som man ska undvika och i första hand tycker jag såklart sund där det trycker ihop. Där kommer det vara mer strömsatt. Där är det klart man ska vara extra försiktig. Uddar, samma sak där. Det liksom trycker ut och passerar mycket vatten. Vindhål mm. som du nämnde tidigare. Det kan vara som en stor mörk fläck egentligen på isen. Man ser att det blir ett mörkt parti i snön till exempel. Och där, där får man vara extra försiktig då, för där är ju oftast isen mycket tunnare. Ja, och det kan diffa verkligen på, framförallt tidigt på säsongen kan det vara att du känner dig på vägen ut 
på vattnet så är det 10 cm kärnis, det är superbra is. Mm. Och sen kan du gå 5-10 meter till så är det 2-3 cm. Mm. Så att det gäller alltså, t- framförallt tidigt på säsongen, ha med ett sånt här spett. Ja. Känner fram hela vägen fram till, till den platsen man ska fiska på. Och det är samma på, på älven där det är mycket ström. Att det kan vara väldigt tjockt på ena stället mm. och sen så kan det bli strömvirvlar som tunnar ut, liksom. mm. tunnar ut isen. För det blir ju så, <coughs> strömmarna urholkar isen både underifrån och vad heter det, är det blåsigt och det blir varierad temperatur så även ovanifrån. Liksom. Mm. Mm. Så man, man, nej men man ska vara försiktig. Mm. Men det är ja, strömsatta sund, vindhål. Eh, strömmande, strömmande vad heter det, fläckar överlag mm. liksom, på olika sträckor och mm. eh, ja uddar uddar det är något att ha med sig det är något att ha med sig Fälle nummer tre längst bort så att murten eh, sänkte väl ner på tre meter får vi se nu hoppas jag bara att det sprutar ut lite när vi kommer fram. Mm. Kanske blir det älvgrisen nu. Ja, vi får hoppas på det. Nu ska vi bara smyga fram sista biten här. Det brukar vara ett bra. Nu ser jag att den har gått 48 fot. På räkneverket ganska skönt att ha. Så du vet att det definitivt är någonting som man ser med väg med murten. När jag gör det här mothugget nu så vill jag bara... Nu ser jag att det går lina igen så nu kan jag bara spänna upp och kroka. Det är precis det jag tänker göra nu. Ja, svårt att säga för att det är inte är jättestor fisk. Jo, kanske. Kanske, 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 kanske. De är så starka älvgädder. Ohoho. Alltså en skärgårdsfisk är inte van med så här. Där, oh, det är en helt okej fisk. Åh, så fet. Så ska de se ut. Kolla. Alltså, de är så starka i de här älvsystemen så det är helt sjukt. Det här är vi inte vana med i Stockholm. Längst bort spöt. Eh, när man hanterar fisk så här i hålet då brukar jag alltid ta för vana att så länge man bara håller fisken i vattnet och ögonen under så klarar sig jädan superbra. Och är det en stor fisk som du vill väga, mäta, hålla på och pyssla med, lägg upp grejerna, stänk ner mattan så att det alltid är blött och så gör man grejerna eh, allt eftersom. En liten tjockis! Ja, okay. När vi släpper i fisken igen man har en sån här matta, då brukar alltid dra fram mattan till hålet, se till så att den är blöt så att man inte lägger helst fisken mot iskanten så att det skadar på något sätt. Greppa fena. Sen är det bara att hjälpa fyren i. Tjuff. And back she goes. Så är det bara att man håller i och känner där. Vänta tills man känner ett litet knäck. Woo! Ja, vi har gått igenom eh, säkerhetstänk och lite områden vart vi kan leta efter jäddan på ismete. Eh, när det kommer till kringutrustning så ja, det finns det hur mycket utrustning som helst man kan ta med sig ut på isen. Men för, jag ska försöka eh, fatta mig kort. Eh, en stor och rimlig ismetespulka i hård plast är eh, någonting som jag använder. Jag har gjort uttag för eh, spännband så att eh, när jag packar pulkan så kan jag spänna fast allting. Eh, ifall vi förflyttar oss med skoter eller med fyrhjuling. Några snabba saker som jag vill ha med mig ut på isen. Första hjälpen. Desinficeringsmedel. Och sånt här vatten, vattenfast plåster finns på apoteken. Ficklampa. Ifall man är ute när det är riktigt tidigt på morgon eller när man, om man är kvar när det blir mörkt när man åker hem. Iskopa för att eh, skopa ur eh, hålen. En spade kan vara bra om det är riktigt mycket snö för oss behöver skotta fram ett läger eller någonting. Eh, tänger. Alla olika möjliga tänger. En krokavlossare och eh, oftast en riktigt lång tång för att nå ner i käftarna på, på gäddan ifall den är dåligt krokad. Eh, en 
avbitar en kraft avbitare också ett, ett riktigt måste. Och sen har jag även en sån här en eh, ja, väg och mät väska en weightback. Den här från Rappala. Eh, den här har jag med fördel också packa alla mina spön i på vägen ut till isen ligger skyddat och riktigt bra. När jag väl har fått upp allting så brukar jag slänga ner en tong, en mätikal och en våg. Så har jag allting här på plats. Fäller det, tar jag med mig vägen ut. Och så har jag allting där för att registrera fisk på ett snabbt och effektivt sätt. En riktigt fin jädda på Dalälven. Kolla buken. En riktigt så leopardmönstrad, liten naggande god. Det är så otroligt vackra färger på de här fiskarna. Det är helt makulöst. Kolla den här buken. Det finns två grejer som jag tycker är jätteviktigt eh, värt att lyfta. Den ena skulle jag säga så här. Så som jag brukar tänka när vi sätter ut ett camp, ett läger. Eh, då sätter jag alltid spön i profil till själva lägret. Så att har du lite distans mellan dig och ditt spö. Så att sätter du spöna rakt mot och vipperna rakt mot lägret kommer det vara ganska svårt att se när det är fält. Sätter man spön i profil mot lägret kommer man se vippan och hur den ställer sig upp mycket lättare. En annan grej också när man Eh, krokar fisk. Det finns oftast två sätt eh, som, eh, som utspelar sig och det är att när du kommer fram till spöt och du ser att lina tickar ut, det vill säga att fisken rusar, kroka på en gång. Eh, I nio av tio fall så kommer du sätta krokarna superbra. Är det så att eh, det står still, då kan man alltid se på räkneverket. Det är därför så smidigt då att se, då ha ett räkneverk hur långt fisken har tagit och gått. Eh, men det jag brukar göra då är att jag tar upp spöt och sen så vevar jag ganska snabbt så att jag vevar fast fisken tills jag känner en tydlig tyngd då sätter jag mot hugget. Det som kan ske är att fisken simmar bort och sen simmar den tillbaka lite så har du ganska mycket slacklina och löslina under isen. Så att eh, om du krokar direkt kommer du bara kroka ingenting. Så att vevar fast tills du känner en tyngd och då sätter man hugget. Jonathan har ju gått igenom lite prylar som kan vara bra att ha med sig ut på isen. Men den faktiska utrustningen som jag använder i form av spörrulle tänkte jag att vi ska gå igenom också. Ismeter, det här stämmer ju egentligen från angeldomsfiske som har funnits i hur länge som helst egentligen. Vi har väl bara gjort det lite mer modernt med spö och rulle och vippa istället då. Så att kikar vi på spöna så är det egentligen ganska korta, korta spön. En 20, en 30 lång ungefär, ganska styva till just jäddfisket. Pysslar med gödsfiske kan man ha lite mjukare spön. Och sen så supersmidigt med en multirulle. Det går Hålla på med en haspel också, men det är, det är verkligen bättre med en multiplikator. Fördel med just ett räkneverk och i det här fallet så är det en Okuma konvektor från Okuma. Största fördelen är att den är så otroligt liten och behändig. Supersmidig att få med sig när det är mycket prylar i bilen. Och givetvis vill vi ha någonting på kroken. Och med fördel kör vi mört med en annan typ av vitfisk. Funkar alldeles utmärkt. Skulle man ha problem med att mörten eller vitfisken flyter kan man bara lätt punktera simblåsan. Ett litet tips. Eh, sen brukar vi placera fisken ganska högt upp i vattnet. Eh, och börjar oftast första delen av dagen med att man fiskar högt upp. Eh, I nio av tio fall tycker jag att det är nästan bäst. Är det trögt och det inte händer så mycket då brukar vi sänka ner eh, kanske så att man fiskar meter ovanför botten. Men oftast så tycker jag att det räcker gott och väl en meter under iskanten. Ja och sen eh, het debatt som alltid det är ju... Vad använder vi för typ av tafs? Det finns ju jättemånga olika varianter, massa olika typer av material. Men det som jag kommer fram till som är väldigt smidigt det är att vi använder oss av nylon eller fluorkarbon. I tjocklekar runt en millimeter brukar funka bra. Värt att lägga till också att själva huvudlinan i sig bör vara ganska tjock. Jag brukar säga minst 0, minst 0,40, gärna, gärna 0,45. Och det har egentligen enbart med att göra att när du drillar lite större fisk som går så slits linan lätt mot iskanten så att man får upp en hög slit styrka i linan. Jag tänker att vi ska lite snabbt visa hur vi gör våra jäddtafsar. I det här fallet så använder vi oss av nylon i 1,2 mm. 
går jättebra att gå ner lite i tjocklek så att man använder ner mot 0,91 mm. Den knuten som vi gör är en grinner. Det går också att använda crimps men det är så enkelt att knyta så det är det vi gör idag. Så vi börjar med en ögla. Och öglan gör det mot dig. Så. Så får den där linänden. Den ska bakifrån och in tre varv. En. Två. Tre. När det är så här tjocka material så behöver man inte göra så många varv. Tre stycken tycker jag räcker alldeles utmärkt. Fördel fukta knuten. Så så när jag drar åt den här knuten då håller jag i bägge ändar. Så att den tajtas till. Där fuktar jag knuten. Så får man hjälpa till att dra upp den här lite grann. Och sen drar man i huvudlinan ner. Tjuff. Hela vägen ner. Och så drar man åt tajta riktigt ordentligt. Då kan man kapa av den här spetsen. Och sen så brukar jag använda en tändare för att elda på den här lilla stumpen. Så blir det ytterligare en liten säkerhetsstopp. Och som ni ser så har jag knutit nu ett, ett enkel krokstackel. Och det räcker gott och väl. Du behöver inte ha dubbla krokar och det är superbra när du främst ska ner och landa fisken. Så vet du att du alltid har en krok och den sitter inne i jäddtruten. Och det krokar minst lika bra. I ena änden så sätter du såklart ett lekande. Samma knut. Ovanför det på huvudlinan, då trär du på ett litet kulbly. Varierar mellan 8 till 15-18 gram någonstans där. Mellan kulblyt och själva knuten till tafsen, då brukar jag använda en liten gummipärla. Och det är egentligen bara för att skydda knuten så att den inte skulle gå upp. En liten enkel grej. Storlek på krok. Lite beroende på hur stor betesfisk man använder. Allt från size 4. Jag brukar använda size 2. Och det räcker gott och väl. Vad händer Pocke? Alltså det är från ingenstans. Tre fäll på ja, fem minuter. Fem, fem, tio minuter. minuter. Men det är bra, jag känner på ja, det. Här. här, här. Solen börjar ner. <laughs> ah. Vad simma kan de göra? Det är 72 fot ut igen. Då tar vi den. Ah! Nej! Nej, den är här den! Det är inte satt. Vad fan hände? Vad hände? Det är helt sjukt. Alltså, är den blir stort? Nej, det är någon liten. Alltså, den bara försvann. Jag var ju 210 säker på att den här var ju en bra bit över 12-13 kilo. <laughs> Men det var det inte. Det var dagens minsta. Den var ju i alla fall över 12-13 cm. Ja, det får man väl ändå ge. Ja, okej. Okay, det här är ju... Ja, en fin var den. Ja, ja, de är ju jättefina. Ja, det är de. Det är helt sjukt. Alltså det är verkligen så tydliga huggperioder. Vi hade likadant i morse. Och sen så har det inte hänt någonting nu på säkert två och en halv timme och sen så nu har vi inte, nu har vi bara, vi har inte ens fått ut mörk på alla spön. Så att det är så otroligt tydliga och nu precis när solen börjar gå ner. Så det slår aldrig fel. Ja. Jaha gott folk, om ni har sett så här långt in i filmen utan att tröttna på mitt och Prockes prat så hoppas jag att ni kan ta med er någonting till ert egna ismete. Eh, vi har som sagt säkert bara skrapa på ytan, mm. men eh, ja, jag hoppas att det finns något riktigt bra att ta med er. Och eh, ja, vi är på väg att packa ihop våra grejer. Procke ska få åka hem till Stockholm och jag får tacka för en otroligt rolig dag. Ja, det är nog jag som ska tacka dig Jonte och det har varit, eh, varit kul. Och det har faktiskt snappat ganska bra. Eh, enligt rykten så var det här ett storhjälshak. Det har ju inte till vanligheten då att det ska nappa så här mycket. Jag har inte sett de här stora jäddarna. Det var säkert de två vi tappade. Ja, förmodligen. Det är alltid de. Så är det. Så är det. Det är regel. Nej, men superkul verkligen. Mm. Och kul att få fiska älv igen. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Mm. Nej, det var varit riktigt bra mm. faktiskt. Har det varit. 
Glöm inte att prenumerera på kanalen och ge oss en tumme upp. Så ja, vi ses väl i nästa video helt enkelt. Det gör vi. Mm.